sijisikie kula. Mbona nifanyie hivyo? Na kufanya ndio. Sasa umetoka kazini umeshaanda chakula afu naniambia kwamba ujisikie kula ndio nini sasa? Unaisikia? Nimekwambia sitaki kula vipi? Salamu ni nini sasa hapa? Wewe ni mtu gani ambaye usie ambiwa kitu kimoja tu kaelewa? Nikukwambia sitaki kula. Au? Sasa nyaa tish chakula chao kinani ilikuwa ni? Hamna kitu. Kale mwenyewe sasa. Ndakare ushibe, na sita kunisumbue. Ana nyelewa, sindio? Naenda kulara. Sasa ore wako ujo nisumbue. Njinga wewe. Mapenzi, mapenzi, hayana, hayana mana mama. Gibson, nini mbona? Nataka tu niwe mke wako. Wapi? Huko kwa mkwenu. Wewe ni mwanamke tu. Inabidi ukae nyumbani sawa. Ndio nani mwanamke atakaye msikilize mke wako. Gibson ni hapa na Gibson. Unataka nini wewe? Wewe nitakufumua? Nitakupiga wewe. Gibson, Haijarishi na mapepo kiasi gani wala na mizimu kiasi gani. Nimechoka Gibson. Umechoka na nini? Na matendo yako. Wani wanaume wenu si hela. Kwa hiyo Wataka twende kazini wote, si ndio? Twende tu kokote kule Gibson. Hivyo tunafanyia hivi paka nini? Mm. Paka pale dunia atakapofika mwisho. Gibson. Halafu Kuna wakati kama nakuchukia hivi. Hivyo utanichukia mpaka nini Gibson? Kila siku wewe ni mambo, ni maneno, ni vita. Yaani kila kitu ni bulbul. Kwa umejifunza Kiswahili cha kiuno. Gibson. Angalau hata siku moja kujali hisia zangu kwa kwa. Wewe ni mwanamume na mimi. Gibson. Haujui kutumia hata nukta moja kutambua jinsi gani nakupenda. Ni jinsi gani ambavyo niwekeza juu yako? Gibson. Jaribu basi angalau kutumia muda wako mchache kwa ajili yangu. Nataka nijali hisia za si ndio? Na sasa nataka siku moja. Sasa ndio kwa nini? Ni wewe kwa nini? Kumbiki. Na kuja. au kila siku. Mm. Mm, yani na enjoy sana kwa na wewe. Pipi, unajua mimi nimekupenda kweli. Yaani nimeamua kukupenda reality. Umeelewa? Yaani unajua hivi wewe utonisaliti kweli? Unakuona mjanja mjanja. Hii nayo kali. Mm. Yaani msaliti naye anauliza kama nitakuja kumsaliti. Wewe umesema kama unamsaliti rafiki yako. Unajua yani, mimi dunia iko fair kweli yake. Ha. Ah sasa mimi nimeanza kuwa na wivu wa kijinga. Mimi ndo nakushangaa. 
vipi lakini hali yako ile eh, mambo yako ya kodi ya mbuni afu mimi nisha kuzuia mara nyingi umeelewa mm. nikiwa mimi na wewe sitaki ujihusishe wewe mm. yento unge mimi na wewe tafadhali ah okay tuachane na hayo tuongea kwa vipi sasa kuhusu kile kiwanja na nini wale mafundi wale jenga msingi yani wale mafundi wale jenga msingi wanasumbua sana vipi sasa tutafanyeje kuendeleza ana naona kama senti senti zimekata kidogo. Unajua baada ya ile sakata hiyo tokea kuna vitu ambavyo Mr. amezuia kidogo. Mm. Inakuwa kama havitoke kwa wakati. Ila ni kuhakikishia mm. mambo yatakuwa mazuri sio muda mrefu. Na kuaminia sasa mjeshi wangu. <laughs> sasa nakupenda mm. ah hapo sasa ndo kidogo umenipa moyo mm. Mm. Menipa moyo lakini sasa changamoto nilionayo mimi nilikuwa najiuliza kwamba sasa kama mambo yataendelea kuwa magumu vipi kuhusu ile guest kweli tutaweza kuimalizia <laughs> eh? wala tu usijeni kila kitu kiko tujikumbushe kidogo cheers Ongera mpenda nao. Asante. Naona mmetalada di. Hivi wewe mwanamke, ni kipi unachokikosa kwa kaka yangu hasa ambacho unakipata kwa huyu? Hivi wewe mwanamke. Hata haibu wa uone. sumo ijaribu kwa kuonja vinginevyo ningekupa umjaribu ili ile jibu upate mwenyewe alafu unashindwa nini kufuatilia mambo yako mpaka ujifuatilie ya kwangu sijui msichana sijui binti sijui bibi yeye unashindwa kufuatilia habari zako unataka kufuatilia habari za watu naomba uachane na mimi tupishe mmm eti sumo ijaribu kwa kuonja kwa sumu gani alionayo labda <laughs> achane na mimi fatilia ya kwako. Si unanisikia msichana? Tafadhali. <laughs> Sikuhusu kikeni kiumeni. Alafu masuala ya aibu yani umekuta umekuta niko uchi hapa. Sijafanya. Homa, adabu kushike. Naomba utupishe. Ongera. Taarifa ninayokupa ni fupi tu kwamba mm -hmm. haya yote mm -hmm. yana muda mfupi sana. Very soon matatizo yote yatakuisha. Utanifanyaje? <laughs> Yaani utanifanya nini? Na yana kuhusu nini? Haya mambo ni ya kwako. Nimekuambia hivi, kama huna kazi za kufanya, tafuta habari zako mwenyewe, uzisambaze kwa watu wengine ila kwangu mimi nitamaani. Naomba usinifuatilie. Tena ukome na kuambia kabisa. <laughs> mambo yako hayakuhusu. Fata mambo yako. Tusubiri matokeo. Matokeo gani? Njoo kwanza, njoo njoo. Njoo msichana. Baby achana naye. Unasikia? Unajua ndio maana ulewe. Nisikilize. Unajua kuna mkosi na kuna watu wana mkosi. Sasa watu wenye mkosi ndio kama hawa. <laughs> yaani watu tuko kwenye bata zetu, tunakuja na leta mpere mpere nyingi. Yaani mtu anashindwa kuelewa. Eh? Sasa kwanza ana bahati. Kazi zote sio kwenye mmoja, yaani ingemfinyanga huyu. Mm. Ah, sio kwamba na bahati, wewe umetukuta hatujarewa. <laughs> Acha na naye. Sio mtu tabia. Angeomba eh usikute kuwa na shida na bia. Ana ni kwanza sana. Lazima tule maisha. Tutoke hapa nje twende ndani. Mambo kama haya tuna Hivi kaka, unashindwa vipi kwa chana wali mwanamke vena? Unajua yaani katika vitu sivipendi maisha ni mwangu. 
Wewe kwa na ule mwanamke. Na siku kiachana naye. Tafanya sherehe kubwa sana. Nadhani hata ngombe nitachinja. Yaani namchukia yule dada. Sikiza dadangu wewe. Anachokifanya vero. Sio kizuri hata kidogo. Na nafahamu kwamba hakikufurahishi si ndio? kwenye matazamio. Ngoja nikae vizuri. Hayo ndo mambo nataka kusikia. Alafu yapeleke redio ni sio. Mimi tena. Sasa na kusikiliza kwa nani? Bwana, wewe ni pepo vipi? Kesho. Na mpango wa kutoka naye. Kwa hiyo kitu ambacho utanisaidia wewe nitakupigia simu. Wakati kama kama mpenzi wangu nini kama mtu wangu na nini nimeisha hiyo kwa mimi kila tu ah nimeisha tayari yeye akae kwa kutulia na kujua wewe ah kwa hiyo nataka kuniambia hicho ndio kumeniitia kwa nataka kuniambia hicho si unajua yani katika vitu vinaniboa mimi ni wewe kuendelea kuishi na mimi hakuna kitu kingine hata kuitia mimi zaidi ya hicho kitu nimeisha hiyo twende Kwa kipi aswa Gibson? Nimekuita hapa ili tuje kuongea, tuweke mambo yetu sawa. Wewe unakuja kuongea na malaria zako? Hivi unajua yule ni nani? Sitaki kujua Gibson, ni mwanamke wako. Kiongo na mita kwa sasa. Ndio, ni malaria kama malaria wengine tu. Kujasikia unaongea na malaria zako ndio. Ni malaria kama malaria wengine. Gibson! Unataka kufanya nini? Nimechoka kuminyamizi. Nisimilie kumita mkiwa mdo malaya. Sawa. Nimechoka gipso. Nimechoka. Nimechoka kuminyamizi wana wewe. Uzaki kisa ni mada lini. Nimechoka kio. Kufafikia. Amu sinifati. Unaweza waza mambo mengi kusu yeye. Na kama uzipata nji. Maumivu ya na chesa moyo kisa yeye Kutokula na utolala kisa yeye Mapizi mutoka Ya na choma sana Mapizi mutoka 
Na bidu ni pereke saru. Na wazipenda mwenye wa hizi ndegu? Kuzishike. Kuzicheze ya. Kuna kwa hiyo ya unasuka u? Haa, haa. Kwa kuzicheze ya tu. Kwa kuzicheze ya tu. Kwa kuzicheze ya tu. Hii. Afu beni. Kwa kuzicheze ya tu. Ah, kuhuku. Ya ne, katika siku zote, hini katika siku ni mekufahamu. Kukweli siku ya leo inekua nzuni sana kwa mwa. Ebu mkwiki. Mwini, unasema? Eh, leo mekua siku nzuni sana kwa mwa. Mwafrai. Sana. Leo tumeleoana, tumeshinda kwa mmoja. Yaani katika siku ni nafua leo. Leo nafua sana. Yaani unajua nyinyi wanawake ni kama watoto tu. Zaidi ya sawa watoto. Mhm. Mm. Kuna furaha ya kukaa tu hivi kushinda tu wote nyumbani. Yaani leo. Kwenye ile dairi yangu ya chumba ni lazima ikaandike. Kau lagi sedih kalau jilalah aku. Sepotin aleo. Yang ni, ni reflect juga. Ah, aku nak ikut kemoy yang tak kuai leo. Kau kuai di kebisa, tuh kamu yon. Nak pain dasar. Yes, ni aku pain dasar. Kuai mui yo. Bi mui. Kuai. Ia awak suka mui. Alafu, una niwana mkula ofisia? Mm, sasa ya tumwe. Kwa za nicheke, sasa ya tumwe, si mwe kuzite za nini kumbola nipeta. Sana. Ila. Ah, unajua? Kwenye mwusea, na wakuna wakati na bidi uwe dikteta kidogo. Hili mambo ya nje sawa. Hili wakundua ya nini sasa. Kwa hulu kwa nini sasa lakini? Mm. Unakaza kiyo ume. Ah, minu. Unajua kinacholisumbua sana ni wivu. Mimi ni na wivu sana kwa. Sasa na wivu mpetu wangu. Mwana wajie kuna kuta na chuchote kiena. Na ando hicho tu, na staili tuzo. Wow. Na tuzo natakua ni kupe mimi mwenye. Yeno ni mwakua nifanyia. Paka nifuwa nasi masini. Sipi ni mezadiwa, sipi ni mwakua mtuwa. Yeni sigei kujua kambulisho yu ni kundi. Kitu pekia na nashujivunia Ama kika wewe ni mwanamuke Tugia 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 Zai ni mekuona. Hivi wewe, hau na hata chembe ya aibu, we? Eh? Hivi we salimu kuli wakutembea na mki walafiki yako, wifi yangu. Hau woni hata aibu mambo yote ambayo kaka anafufanyia, anafo kuwamini. Lakini unafanya mambo ya ajabu kweli. Mbona nye watu ajabu sana? Hivi unanelesa au unanikuambesa? Unakueleza kwa sababu unanikela. Usiniharibia siku basi. Yes, kualibia siku kualipu. Unawe yafanya ono ono na tengeneza siku, siyo? Kwa hiyo kwa akili yako yote, unaona kama na nitukana wakati ya rendo maisha yamu. Siwezi kupita pisikadi kama hile. Sawa, inanitunzi, inanirisha na saibu na pesa. Unawona bana? Ayo mambo ulafiki hata kama ukifa kwa watu. Kwa uwani hata haibu mwanaumu kujibunia kulelewa. Maisha mgini ya liyo maki kwa sasa kazi kudandia tu wake za watu si uwe wako. Ni uwe wangu, unajua nacho nipa yule. 
Tena jaribu kujiheshimu yule ni wifi yangu. Hayo unaoniambia hayana msingi kabisa. Anachokupa kinanihusu nini? Sasa kama ni wifi yako mimi ni mpenzi wangu. Tafuta hela mtoto wa kiume wewe acha kupenda kulelewa. Katafute kazi. Ipo siku ndakuja nikutafutie watu wewe wakupake mafuta ndio utanijua akili zangu zilivyo. Endelea tu. Yaani kwa pesa zote nilizo nazo sasa wewe unaweza ukanitoa kibaka gani? Pesa gani? Pesa za kutoka kwa kaka yangu. Kibaka wote wa mjini na wamiliki mimi. Sasa hivi nampunga Piscara anafunguka kweli. Naomba tena nikuonye leo. Sawa? Sitaki mazoea na wewe. Mambo kwa tunapishana barabara na niharibia siku. Kuna siku kitachafuka, sawa? Naomba nikwambie dada yangu. Kama unanisikilizo na akili tima. Nani dada yako? Nani dada yako? <laughs> tena shika adabu yako ningekuwa dada yako singemfanyia hivyo kaka yangu. Kwanza unashauri ndoa za watu kama nani? Mbona wewe hujaolewa? Wakuoa wenyewe wako wapi? Kama wewe mwenyewe ndio hivyo unataka kulelewa. Mimi na shida ya kufuga mtoto wa mtu. Matabia yako wewe yako unakoromea wanaume ndio yanafanya hata wasifike nyumbani. Utakaa nyumbani tu wewe mpaka. Wenda una lolote na ninakwambia wewe. Anaambia bali. Dawa yako iko jikoni, subiri. Una lolote wewe. Chana na mimi. siku leo nafurahisha ni leo ukiachilia mbali juzi ambapo tumeshinda nyumbani pamoja lakini leo nimefly yani kitendo cha wewe kuacha kazi zako kuacha vitu vyako lakini ukaona ni siku nzuri ya kuchagua sehemu nzuri ambayo unaweza kanileta ni kapumzika tukaweza kupata muda pia kukaa pamoja kiko ni siku ya leo itakuwa ni tofauti sana kwangu
Aurelia. Mimi ni mme wako. Mimi ndo napaswa kukupa flaha. Ni wajibu wangu kufanya hayo yote. Huzuni flaha ni mimi mwenyewe. Hivyo basi. Kuna kitu ambacho kimesababisha pia tutoke. Ndio maana nimeona tusiongelee nyumbani. Kuna ukweli nataka nipambie. Kuna ukweli hapo ulikuwa nimekuficha muda mrefu. Sasa leo nataka nifunguke. Kuhusu jina. Jina? Ukweli kabisa si hitu Gibson. Unasema? Mimi si hitu Gibson. Mimi na hitu Michael. Gibson. Hivyo wewe utachalini tala tala kila siku. Una vitu vya kwa ambapo na vifu. Umetoka leo kwenye ugomvi, sasa hivi umehamia kwenye majina. Hivi ni siku gani ambayo utafanya kitu na kijulikane kwamba hichi kitu kakifanya Gibson? Lengo hasa la kulidanganya jina lako ni lipi? Unataka kuniambia wewe sio Gibson? Huo ndio kweli. Baby. Kipi kizuri kwako? endelea na msimamo wangu kama hapo awali au kuwa mkweli kama nilivyo sasa Wow na sababu nilipe flaha lakini ninachoshangaa hii flaha yangu sasa inaingia tena kitongo hadi kwa sababu mimi nilitegemea hii flaha inaendelea lakini ndio hivyo anaanza kuibuka mambo mengine mapya ambayo hata sikutegemea Baby Siwezi kuendelea kurudia maneno. Nimeshaongea sana kwamba nampenda. Lakini tutakachofuata sasa hivi ni vitendo tu. Tutakufanyia vitu vizuri sana. Ah natamani tu endelee kuwa na flaha kwa sababu umelia sana. Unaje Tegemea hiyo hiyo. Ni bado kama uko vizuri, hauko na furaha kabisa. Ah, unajua ni nini baby? Yaani kuna muda ninatafakari maneno yako. Nimefurahi kuja hapa. Nimefurahi tabia zako kujirudi kuwa kama mwanaume anayejua hisia za mke wake. Lakini kinachonishangaza ni maneno mazuri kupata kutoka kwa. Lao sijategemea kupata jina la Gibson dibadilishwe lile la Michael tena. Yaani hicho ndio kinachoniwea ugumu na waza kwamba ni kama umeweza kubadilisha jina kutoka kwenye Gibson kutoka kwenye Michael kuja kwenye Gibson. Sijui hata kama Michael pia ni ukweli. Huenda kuna lingine unaweza kunidanganya. Kuna vitu vingapi nyuma yangu ambavyo umenidanganya? Hicho ndio ambacho kitakuwa kwa sasa. Kuna kuna watu wengi tu wanajibadilisha majina. Watu wanatoka huko vijijini wakifika mjini wanabadilisha majina lakini sio ni kama ni sio ni kama ni tatizo hiyo kubwa kwamba kujagundua wewe kwamba mimi niko Michael bali mimi nimekwambia ukweli kwa maana hayo yote yalikuwa yanaendelea nilijua siku moja nitakwambia siwezi kupita jina lingine lolote lile maana sijui hata walokuita hilo jina walikuwa na mkango kwa hiyo mimi nitakuita Gibson mpaka hatua ya mwisho kwa sababu ndio jina ambalo ninalifahamu na ndio jina ambalo unaichagua kuliweka mwenye maana sio Michael kuna vitu vingi vinaendelea kwenye maisha yangu sawa taratibu tunaliwa Tafahamu na ukajua ni kwa nini niliamu kukazene kwa pangu kwa kipso. Sabe? Sitarajiku kukuona mnyongi tena. 